personal improvement needed for the family. Cost of the feeding documents will be 25,000. And similar contracts will be for two company models. Site inspection certificate at Dubai Airport will be required by the ADMS. And these are the minimum years of experience for technical personnel. 10 years in general engineering and 5 years in competitive uh, This is the POQ of the project wherein the scope of works will be mobilization and mobilization excavation, embankment, aggregates of base force, and PCC. <coughs> that is the estimate for during the mobilization and demobilization is 0% or OCM and contractor scrap. That is by excavation. Embankment. Base course <coughs> and PCC. <coughs> so this is the checklist for the project. Sir, ito na yung luma, sir. Hindi, ito, ito may naroon tayo ngayon, di ba? Yes, sir. So, paano natin maano yan? Kaya naman natin sa PSDS? Hindi, sir. Ito na yung... Dati na kasi yun natin ginagawa, sir. It's either field... Ang nire-required natin, sir, is field checks. Pero pinapatouch natin yung mga eligibility documents. So, ito applicable na ito, sir? Yes, sir. Kaya nag-review tayo ng araw? Yes, sir. Uh, balik tayo sa luma, sir. Ito, sir. So, nire-required natin yung field checks, pero... December, sir. So, pupunta po sila yung sina Kiko and party to conduct verification so before the uh, delineation of boundary for the tramway, sir. So, yung pag-inform natin 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 y
lahat po ng tax declaration in the name of Republic of the Philippine Service ang uh, i i process po ni TNA Region 8 na ilalagay sa name ng kaapsa and all the alienable and disposable lands will be processed by regional uh, DNA Region 8 together with the help of uh, Congressman Aumentado para po may ilagay po sa name ng kaapsa rin po Sir, uh, just to clarify no, we will continue and proceed with the posting but the final notice of award will be subject and condition to the provisions of the documentary requirements that will be asked by the back members is that correct? Do we understand each other here? Yes, sir. Okay, thank you, sir. Just uh, for the record. So, sir, magkakandak po yung survey namin sa yung DNR region eh. So, after determining the boundaries of the report properties, kinahanap po natin yung perimeter fence. So, we are, uh, we'll present to you the re-procurement of the construction of perimeter fence up to the year. The same condition. The same yung perimeter fence yan, may napasin lahat ng disposable at kaya yan ang Yes, sir. Okay. Doon po, uh, sa pag-contact po ni na Kiko and uh, DNR DNRPD, doon po natin malalaman lahat po yung boundaries natin. Okay. Sa disay po dito? Disay po Yes, sir. So, the ABC for the project is 8,907,765.32. And it will be open for all contractors with small B, license category C and D, each of license. Completion of the works with the 150 calendar days. And these are the technical personnel and equipment needed for the project. For technical personnel, product engineer, foreman, and safety and health officer. Equipment will be one bar and with me, sir, and concrete by plate. Cost of bidding documents will be 10,000. And similar contracts shall refer to contracts which have the same categories of work, such as bidding construction. So, the same as the improvement of runway will be required for the Submission of the certificate of site inspection from Dubai Airport. Minimum requirements for key personnel: five years in general engineering and three years in building construction. Ito mga BDS 18.1. Iko kan din mo. Edit na lang. Yes sir, tatanggal na lang po lang Yes sir, na matagawasin na kabigin po sir So, the video for you for the project Ito ba? 
Pero we sorted out na rin yung problem na yun kasi uh, member nga daw siya ng BAC at the same time siya rin yung end user so uh, already prepared yung justification para sa BAC So ito na sir, ma'am yung ano namin kung pwede yung amend yung ano pa kasi para maka-expedite yung process ng mga kasi kailangan ng complex talaga yung mga letter sir uh, ito sir yung letter ng call B the same time ito rin yung uh, certificate nila scan copy lang to pero ang require na namin si Colby na i-submit yung original sa amin Ang 
Hindi, hindi ko alam. Hindi ko na kaya binato sa amin. Actually, ayaw ko comment on that. Hindi ka na write a letter direct to the DG or the chairman ng BAP. Pwede naman titadaan sa amin eh. Sulat lang naman yun. Pupunta to. Let's do our image in that. Pwede naman talagang BAP. Bakit ito sa amin yung problema niya? Sulat lang yun. 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 Dapat magagaling dito yung ano. Bago may matagal sa inyo, sir. Ay, dapat may hindi itinanggap sa ano. Wala namang sulat dumaan sa sekretarya. Wala namang problema doon. Sila may problema yung, 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 yung bidder. Yung mga ganito ba sa regarding sa back? Uh, well, this is sa amin yung okay. sulat na yan. Yung wala kami hinawakan. Okay. In the first place, nausap siya. Inistruction na nagaling may sulat sa ano. So, ano yung sinasabi? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang mga gawin. Trabaho niyo yan. Hindi ah. Ang mga nangyong yan. Next time, hindi dahil natin dito sa BAP na yung meeting. Kung any mga letters or communications na para sa BAP. Pwede na na-email nila yun eh. Hindi rin siya sa BAP. Bakit nila yung... Pwede na ma-email nila yung sulat nila. Kasi wala nang question. Dadating nang dadating yung sulat. Pwede na naman ipalisipin. Yes, so bakit nila pinunta sa ANS nga? Mag-address mo sila sa BAP. Hindi email nila kung hindi nanggap sa sekretarya. That's no problem about that. Meron. Meron. Iba kaya tinanggap naman ng INS kung sa bank naman ng address. Ah, kung hindi nila hindi nila nanggap ng INS, dahil ang problem ko yan. Bakit nasusulat, hindi nang address sa iyo? Kaya tumating dito, kaya sinabi ko, ito yung bank natin, para matikang dito, ang bank ngayon, magkasabi na ulit. Nagsabit yung kontrako. Iyaw na. Ito ngayon ang proseso. Tapay ka natin. Okay, okay. Basta ganun na lang next time. Pagka any letters na para sa bank, pagkapi na lang din. And then i-take up dito na may na-receive kami. Or bibigay mismo kay office ni chairman. Floyd R. Ponce, VRR, Contractor Speeds Incorporated. Thank you. May bid, question guys, a bid of events. 
Nabasa niyo pa ba ito sa Philips? May question kayo? Um, regarding po sa PILGEPS Yung sa PILGEPS po um, Is it okay na yung Since na ongoing po yung ano namin Yung call dito Renewal Is it okay na meron po kaming galing letter po PILGEPS na Yung renewal po namin is uh, On trust na in case na hindi po umabot I-attach nyo lang yung luma, and then i-attach nyo yung unprocessed na lang dokumento. Ah, sige. And then i-attach nyo din yung mga legal and eligibility documents. Sige po. Kasi as per PILGIPS, baka mga tagalin daw po yung ano ngayon eh. Oo. Yes, sir. Tama mo, sir. Nasaan mo ba na dito, Jessica, last talk natin? 
Yes, sir. Masama. 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 December 7 series yes. yung pa natin, yung eligibility pa natin. Uh, eligibility, eligibility and short list. Ito, 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 Ganito, ganito ma'am, uh, December 7 kasi yung eligibility check natin ng Sherp is T, ang opening natin. So kung titignan mo ma'am, eto siya, nandito pa lang siya, eligibility check ng Sherp is T. So ang susunod nun ma'am, pag nakapag Sherp is T tayo, yan po yung pinigay ko sa inyo na rating. So may pupunta po na sa December 7, may magsasabit po sa atin ng eligibility nila, yan po ang mga experience nila. And then, dyan po sa pinigay ko ma'am, dyan po tayo mag-rate. So yun nga po, yung dati, nung trini proc natin to, ang suggestion ng namin is 5 lang ang isya shortlisting natin. Pero sinabi ni Captain doon na why not i-open na lang na kung uh, gusto natin, kung saan po yung pumunta, saan po yung ang mga uh, shortlist, at saan po yung bibili lang doon. So eto, eto ma'am, nandito na tayo ngayon sa sa December 7, sa eligibility and shortlisting. So, nandadyan po yan, ma'am, yung sa rating na binigay ko sa inyo, yung isa, ito po siya. Technical evaluation for shortlisting. Ano ba ito, Jess? Standard form to? Saan nakuha to? Ma'am, ito po, base po ito sa consultancy services ng Clark. Ah, uh, uh, terminal building ko ng Clark International. So, so, yung, so yung, yung kanina po kasi dito, ano kaya po yung dito? Yun nga sir, dapat nga wala kang pre-eligibility screening. Pero nang may post ni Sunny kasi may pre-eligibility screening. So nandito siya for classification. Ah, so parang... Parang pre-eligibility siya doon. Ang ngayon sir, ang itatanong lang niya is about eligibility ba? Okay. Isa lang naman yun eh. Isa lang naman yun. Isa lang. Isa lang sir. So ito sir, dalawa yung rating. Ito yung sa shortlisting sa December 7. Kung uh, so, sino yung ma-shortlist natin, kung sa puman yan. Ito yung post rating yung natapos. Yes sir, ito yung post rating yung na-rating natin. Kung sa puman yun sir, sila yung susulatan natin para bumili ng dokumento. Sila yung bibili ng bibili documents. Okay. And then saka sila magsasabit yan. Kung nakapagsabit na sila ng technical proposal nila sir, ito naman po yung technical evaluation for technical proposal. Malalaman natin sa December 7, mga kung sino magsasabi. Okay. Okay. Um, may may concerns na naman natin. Sa opinita. Sa opinita. Sa eligibility screening sa ito. Eligibility check. Eligibility check. Wala naman natin na kung may kailangan siya kung may kailangan siya. Wala naman natin. Wala naman natin. Yes,
pwede po bang ano, consortium muna tapos pag nanalo sa kama ng record? Ah, Tony, you can enter into a JVL and then pag nanalo sa kama ng record. Pero, ano lang po eh, hindi ba po one-off lang na consultancy? Kung wala na, hindi po may corporasyon na set up. Yeah, it's specific to this project. It's specific for this particular project. Because if you incorporate the SEC, there are regulatory requirements. It's hard to get it. Yes, it's just a JV agreement. So, it's a JV agreement, even if it's unincorporated. Yes, it's just a JV agreement. ownership or interest, paano kung madidetermine kung unincorporated? Kasi di ba po sa corporation, madali ni determine kasi yung ownership 60-40, gano'n. Pero kung unincorporated joint venture for purposes of providing um, consultancy services, kasi kung one-off lang, let's say ito lang, tapos wala nang kasunod. Sayang yung korporasyon, ang hirap magsara yung sa SEC. Madali mag-incorporate pero mahirap magsara. Good. So, pwede po kayang unincorporated. Kaya lang yung 60% interest, yun yung mahirap mo ang editor. Kaya ito po yung sabi ko ng batas po. Pero hindi naman po ito construction, di ba po ano po? Consultancy services. Ito po ang pagbuto sa nitonating mo, sa batas po ito. Itong bidding documents po is galing po dito sa... Ay, naku. So, ano po ito? Hindi ba po consultancy lang? Yes po. Hindi pa siya actual construction? Hindi pa po. Kayo po yung mag-design para sa... para po sa papabig na po yung... Kayo mag-design na po. Kayo mag-design para sa... Oo nga po. Yun nga po yung medyo naanohan ako. Kasi kung consultancy... Parang sabi nyo kanina, 300 days? 300 days. Parang one year lang. 10 months. 10 months. 10 months na engagement. So kung mag-incorporate, let's say, mag-joint venture with a local, i-incorporate, pero one year lang naman ang trabaho. So parang hindi siya worth it to incorporate. Kasi nga po, madaling mag-incorporate sa SEC, pero mahirap magsara ang korporasyon. So, kung after one year, wala nang tapos na yung trabaho nung magka-partner, yung joint venture, wala na po. Opo. So, it is still yung company. Eh, yung company, ano yun? Kaya nga po, joint venture agreement na. Agreement na. Agreement na. Agreement na. Opo. Eh, pero bakas po ma-determine yung 16% interest. Hindi wala namang shares yun kasi joint venture agreement pa. Kasi sa korporasyon, may shares of stock. So, that's it. Rati kita mo yung sa joint venture. Sa joint venture agreement po kasi nandun po kasi yung sabah. May sinasabi po na dalawa tayo, nag-enter tayo ng agreement. Pero yun ako is 60% ako ang mag-hold ng parang parang share ng kanya. Yung pagpukan natin na yung i-organize natin na joint venture. Nandun po mo sa joint venture agreement po. Nandun po nakapaloob na doon yung ilang percentage po yung si company A and ilang percent po si company A. Kung i-register ito po sa SEC, pero kung unincorporated... Kahit hindi po i-register, natunod po sa joint venture agreement, gano'n po talaga. Agreement lang. So joint venture agreement. Joint venture agreement. Undertaking yun. Undertaking po yun. Kaya ang isip ko na kayo ay 60%, ay sila yung 40%. Parang gano'n. Hindi naman po... Gano'n lang si GBA or si Men. So, sa sharing siguro ng fees, gano'n? Oo, parang gano'n. Kasi yung intindi ko po kasi sa 60-40, ownership sa operasyon. Kung baga, nag-venture tayo sa consultancy na to, puhunan natin is 1 billion. 600 million ang puhunan po, kurang sa iyo. So, 60% yung sharing natin. Hindi pa po kasi ako nakita ng JDA na unincorporated. Usually yung para company A, ito yung gagawin mo, company B, ito yung gagawin mo. Tapos, 